Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer yogur. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la cuarentena? Pues no sé por qué la, los yogures vuelan, la gente se los lleva como si no hubiese un mañana. Entonces, eh, yo en mi casa por aparatos no será. Yo hace ya tiempo que me compré esta yogurtera. Eh, la yogurtera viene, a ver, eh, con se compone de lo que es el vaso, que esto es lo que da calor, eh, con doble vaso. En este es donde se echa ahora la leche con el yogur o los ingredientes para hacerlo. Y luego este otro, junto con la redecilla, es para hacer el yogur griego. Vale, yogur griego. O usando esta bolsita, valdría para hacer el mismo yogur que estás haciendo, valdría luego para hacer queso de untar. ¿Vale? Ya eso lo explicaré luego más adelante. Yo en este caso os voy a enseñar en un principio cómo empezar a hacer un yogur. Esto tiene aproximadamente una capacidad de para un litro de leche. Entonces, en la Iron Mist, que aquí no la voy a presentar porque ya la conocéis, lo único que tengo que hacer es mezclar el litro de leche con un yogur. ¿Vale? En este caso el yogur, yo os aconsejo que sea yogur eh, natural. A mí me gusta echarlo griego, ¿vale? Me da igual la marca. Marca Danone, marca la que ahora me es indiferente. Pero me gusta el griego porque como mmm, me gusta hacer los yogures griegos, por regla general suelo usar eh, los yogures griegos. Entonces, vamos a medir el litro de leche. Aunque veréis luego que tiene capacidad como para un poco más. Me gusta también echarlo hasta arriba porque como luego veréis a la hora de... A ver, aquí para que veáis. Vale, la proporción es un litro de leche. Si os pasáis no os preocupéis porque como digo... Más o menos Un litro de leche A ver, espera que no me estáis viendo Aquí Un litro de leche Y Un yogur 125 gramos Que es lo que viene pesando un yogur Habitualmente, ¿vale? Como os estaba diciendo, a mí habitualmente me gusta el yogur griego Entonces Después de hacer el yogur normal lo suelo hacer griego eso cuando terminemos con el transcurso del del preparado de yogur os explico bien lo único que he juntado ha sido la leche y el yogur batimos durante un minuto aproximadamente y lo incorporamos en la yogurtera no le echo azúcar porque no le echo azúcar porque como tampoco sé cuál va a ser el uso final porque como digo, si usamos la red, lo podemos usar para hacer queso de untar. Entonces al final, pues dependiendo del uso que quiera hacerle, pues le puedo añadir azúcar o sal, dependiendo de lo que quiera hacerlo. Yo por eso ahora en este principio no le suelo echar nada más que la leche y el yogur. Pues tapamos, batimos durante un ratito... Lo del batir es básicamente, o sea, lo podéis mover con la mano, no es, hace falta, yo es que como ya tengo el robot ya lo aprovecho. Entonces, como veis, el litro no llega hasta arriba porque lo que tiene es espuma, ¿vale? Entonces, a mí como la espuma no me gusta que se quede porque luego queda como muy espumosa, la quito. Como os comentaba, le he hecho la leche hasta arriba. Ahí. ¿Y ahora qué hago? Pues facilito. Lo muevo para que la leche nueva que he echado se mezcle bien con el yogur. Le ponemos la tapita. 
así, que haga presión y la otra tapita. Ahora se enchufa y se deja durante 12 horas. Enchufamos y 12 horas. Dentro de 12 horas vemos cómo ha quedado el yogur y, verá, y veremos qué finalidad le damos. Si le hacemos yogur griego, queso de untar, le dejamos como yogur natural o lo hacemos líquido. Hay varias opciones, la verdad. Nos vemos dentro de 12 horas. Bueno amigos, pues ya nuestro yogur ha enfriado. Y como os dije, hay dos formas de... Bueno, dos, varias formas de usarlo. Bien, así tal cual está. Que es su forma natural de yogur. Lo podemos hacer griego, en este caso... Vamos a hacer la mitad en griego y la otra mitad en yogur líquido, con, con sabor a fresa en este caso, ¿vale? Podéis usar cualquier tipo de, de fruta. Entonces, para hacerlo griego, pues bien usáis la redecilla, que, o sea, el cestito que viene en ello, o la red para hacer queso. Echamos la mitad, más o menos. Vale. Un poquito más. Espérate, que lo voy a remover bien. Porque se queda pegado en las paredes. Ahí. Vale. Esto lo vamos a dejar... Que vaya cayendo el liquidito, a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Bueno, ahora mismo lo primero que cae es casi todo más yogur que suero. Luego, cuando ya termine de caer así, yo lo que hago es darle una segunda vuelta y os terminará quedando esto. Que es de otras veces que ya he hecho yogur. Esto es suero de leche, ¿vale? Esto sirve para hacer bizcochos... Sirve para los smoothies, cuando haces de verduras, le echas esto y le da proteínas, porque es la proteína que tiene la leche. Vale, entonces, y a esto otro, pues le vamos a añadir fruta y le vamos a añadir azúcar. Como no... A ver, lo suyo es echarle más, ¿vale? Pero eso es lo único fresas que tengo. <coughs> Aparte de que a él tampoco le gusta la textura de las fresas. Y le echamos azúcar. Esto a gusto de cada uno. No voy a dar cantidades, cada uno que eche lo que le guste. Luego me decís que siempre me equivoco con las cantidades. Pues esto es a gusto de consumidor. Usamos la batidora. No voy a usar en este caso la Iron Mix, sino la batidora de brazo, ¿vale? Suena un poco mal, porque está un poco más para allá que para acá. Pues ya tenemos nuestro batido, o sea, nuestro yogur líquido. Y esto ahora lo vamos a embotellar. Yo, como sabéis que no puedo darle fruta porque no me la va a comer de fresas, pues no aparezca. A ver, es lo que tiene tener hijos maniáticos. Entonces lo cuelo. Y le queda el sabor de la fruta, pero sin tropezones. Que es lo que a él no le gusta. Esto lo podéis hacer con cualquier otro tipo de fruta. Podéis usar mango, piña, manzana, naranja, melocotón... Luego para el verano con, manda con sandía, melón, 
con cualquier tipo de fruta, con todos los tipos de fruta. Vale, pues ya veis. Pues este es el batido de o sea, el yogur líquido. A ver, podéis hacer más cantidad, podéis haber hecho el litro entero. Lo que pasa que lo que quiero es que veáis cómo queda el, el yogur griego también. ¿Lo veis? Ahora ya está empezando a soltar el suero. ¿Veis que ahora el líquido que cae es transparentito? Pues ese es el suero. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues con mucho cuidado, ya que está cayendo despacito... Vamos a echarle otra vez esto aquí encima para que el yogur que había caído vaya otra vez arriba. Y ahora nada más se caiga suero. Bueno, pues cuando ya termine el, el yogur griego en hacerse, que aproximadamente <coughs> tardará entre 4 o 5 horas metidito en la nevera, volvemos otra vez. Bueno, pues después de, de unas horas en, el, en la nevera, dejándole que pierda todo el líquido, acordaros que cuando lo echamos llegaba por aquí, para que lo veáis, llegaba por aquí y mirad ahora cómo se ha quedado. Dependiendo de las horas que lo dejéis, quedará más como yogur griego o como queso de cre o sea, como crema de queso, ¿vale? Entonces, lo echamos en un tapercito. Si lo dejáis unas 6 horas, vale más como yogur. Y si lo dejáis más, pues mirad como esto. Que es más queso de untar que, que yogur griego. Porque se me pasó un poquito el tiempo. Pero bueno, esta vez lo usaré como queso. Para usarlo como queso, en este caso, pues que haré, mirad. Este es el suero de leche, que como dije, puedes usarlo pues, para hacer bizcochos, bollería, eh, para eh, darle proteínas a los batidos, a los smoothies, etc. Entonces, como decía, pues para hacer ahora este queso de un tar, porque como veis no vale como yogur, sino más, más como que tipo queso de Filadelfia, lo podéis dejar así, tal cual. Luego le podéis echar unas hierbas, le, le echáis un poquito de ajito, dais en polvo, unas hierbas, una, le echáis sal o lo que más os guste y ya tenéis vuestra, vuestra vuestro Filadelfia. Aquí como les gusta más natural, pues se lo voy a dejar así. El día que lo vayan a usar, que echen la sal directamente ellos, a su gusto y punto. Pues nada amigos, espero que os haya gustado este tutorial en el que hemos hecho queso en crema, o sea, crema de queso. También tenemos suero. Y si os acordáis, el yogur líquido. Pues nada, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente tutorial.